Grazie eccellenza. In considerazione del momento politico che stiamo vivendo ci sono problemi molto grossi che il mondo, che il mondo sta passando, ma non per questo non vanno sottovalutati anche i problemi che però vanno a incidere sulla vita dei nostri cittadini. Voglio portare a conoscenza l'Aula Consigliare sull'argomento del comportamento non lineare dell'attuale politica in merito al problema del trenino su ruote che trasporta i turisti dal parcheggione al centro storico. Premetto che in questo mio intervento non voglio colpevolizzare l'imprenditore sammarinese che gestisce questo servizio. Lui svolge il suo lavoro sotto i dettami della politica. Ma andiamo per ordine. Come è stato sperimentato in questi 6-7 anni, in passato questo trenino caricava i turisti dal piazzale alle Nazioni, parcheggio 9, pagando un biglietto e li trasportava direttamente al parcheggio 6, che chiamerò zona alta, che beneficia anche del flusso della funivia. In questo modo la zona bassa del centro storico, cioè Porto del Paese, via Basilicus, piazza Caribaldi, piazzale e stazione, rimangono con pochissimi turisti, mettendo in difficoltà economiche tante famiglie che con grossi sacrifici si sono spesi per acquistare attività onerose in zone che in passato avevano beneficiato di tanti turisti cosa che in questi ultimi anni ne stanno avendone sempre meno, perché il trenino, così come è organizzato, li porta tutti al parcheggio, al parcheggio 6. E non mi si dica, come dice la politica, che poi il turista scende verso il basso. Questo è vero, ma lo fa dopo che i suoi artisti e i suoi ristoranti ha già usufruito del commercio della zona alta. Ma tutto questo non è mai stato voluto comprendere dalle varie segreterie del turismo che si sono nei vari anni succedute e anche l'aula consigliare è rimasta silente a questo problema. Forse è un mio pensiero perché la maggioranza dei componenti dell'aula lavorano nella PA con stipendi sicuri e con orari poco impegnativi. Non vanno a smettere alle due del pomeriggio mentre un commerciante rischia di suo e si mette in gioco con la sua famiglia, lavorando mediamente dalle 12 alle 14 ore giornaliere, con tutti i problemi che deve superare. Questa è la premessa, eccellenza. Quindi quest'anno un gruppo di persone e commercianti, per evitare di ripetersi di simili condizioni e tenendo poi conto che gli ascensori che vanno dal parcheggione a piazzare Calcini per motivi di manutenzione, rimarranno fermi fino a dicembre 2022, hanno incontrato diverse segreterie esponendo questi disagi e malcontento creati da un modo sbagliato di uso del trenino e cercando insieme una soluzione che vada incontro alle esigenze della zona alta e zona bassa del centro storico, suggerendo che venisse adoperato un trenino che vada a sostituire l'ascensore, cioè prendesse i turisti gratuitamente e li portasse a piazzare i calcini, porta del paese e piazzare della stazione. E un altro trenino a pagamento che vada al parcheggio numero 6. Il turista poi sceglierà. Quindi non si chiede l'impossibile ma solo un'equa giusta spartitoria, anche come la fa presente la delibera del 17 maggio 2010 numero 49, che disponeva un'equa ripartizione dei flussi turistici. Di questi nostri suggerimenti abbiamo avuto assicurazione dai vari segretari incontrati a febbraio. Non c'è stato possibile incontrare il segretario del turismo dopo i miei ripetuti appelli per avere un incontro assieme alla delegazione, tanto che dopo la fiducia che ho riposto nel suo operato, che ha fatto tanto nel settore del turismo, sono rimasto molto deluso di questo comportamento. 
così poi il risultato finale che è arrivato è la delibera della segreteria turismo, la segreteria dell'azienda dei servizi, la numero 50 del 11 aprile che autorizza l'imprenditore a svolgere questo servizio al trenino fino all'8 gennaio 2023 e a differenza degli altri anni gli viene anche, dico anche, elargito 25 mila euro per il caro car carburante e, previ e car caro carburante è previsto nel percorso delle fermate al Calcini, Porta Presa e Stazione e infine a 6. Ora chi non è del settore viene a pensare che in questo modo i turisti vengono distribuiti equatamente. Ma non è così. Il turista che paga 3 euro va in alto in considerazione sia per il panorama sia per i monumenti istituzionali che sono tutti nella parte alta. Io personalmente il lunedì di Pasqua ho trascorso la mattinata sul stradone e il tranino si ferma, ma mai nessuno è sceso, ma sono andati tutti al parcheggio 6. Considerando poi che l'imprenditore usa per questo percorso tre trenini contemporaneamente, non viene neanche rispettata la delibera che autorizza una corsa ogni 30 minuti. In questo modo ha una corsa ogni 10 minuti. Quindi questo anno, essendo ascensori chiusi, il flusso turistico verrà totalmente deviato tutta nella zona alta, che poi beneficia anche dei parcheggi che vengono subito riempiti. Termino, eccellenza, dicendo ancora che questi commercianti chiedono solo che venga rispettata equità spartitoria dei flussi turistici per tutti. Io mi pongo delle domande. Perché è da anni che i commercianti di queste zone non vengono mai ascoltati? Perché si vuole creare tante difficoltà economiche a tante famiglie? Mentre con collaborazione e un poco di volontà si potrebbe risolvere? Io mi faccio queste domande, al quale però non ho mai avuto risposte. E alla luce di questi fatti sono molto amareggiato dell'uso di, di un simile comportamento dalla politica perché alla fine viene chiesto di adottare una giusta equità per tutti, della spartizione dei flussi turistici, ma mi sembra che questa politica e il significato di questa parola non lo conosce.